Hei, Olli on siin. Ja kui sa mäletad minu hoolduse videost, siis ma jätsin siin kohas selle asja pooleli, sellepärast, et mul on siin autol veel teha midagi, et saada ta täiesti tip-top korda ja nendeks on pidurid. Nii et täna siis selles videos võtame ette kõiksugused pidurid, okei, me võtame ette kettad ja klotsid, loodetavasti me ei leia mingisuguseid halbu õllatusi supportite näol või või käsipidurite näol, sest et kässar töötab enavähem elusti, ainuke asja ongi see, et mul on tagakettad kõverad ja siis ma mõtlesin, et viskame siis uued esikettad ka juba siia ette. Nii et jah, hakkame ka pihta. Ull on! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu ma mainisin ka oma hoolduseviteos, mul on juba auto õhus ja mul on peale hooldust, noh, mul on uus õli, eks ju sees ja kõik muu värk. Mul on kõik koos peale selle ühe nurga, kust ma saan siis näha oma pidurivedeliku taset, et igaks juks selle silma peal hoida, kui me siin midagi mõllame, mässame. Mul on nina juba õhus, vahetame need esiketad klotsid siis ära. Nii, alustame siis sellega, et võtame ratta eest ära, muidu ei pääse ligi. Ja siin kohal on oluline see, et kasutada süksid värvilisi padroneid, see on minu must padron. 120% see on see minu must padron, number 17. Võtame väga hästi, kus see on, see on siin. Ma ei tõmmanud hõbedasele teipi ümber. Ja põhjus miks on see, et need hõbedased ei ole võibolla nii tugevad ja need võivad suure kärisemise või vähendumise hetkel kilduteks minna ja lõnnata igale poole, nii et tuleks kasutada mustasid või neid teisi nii-öelda värvilisi padroneid, mina kasutan siis oma musta, mis ei ole teipitud, see on see on ilusti must ja jah, võtame siis ratad alt ära, näha jah, muudusti siin ära, ma käisin selle autoga Seal kus keerotakse epareaalselt tugevad kinni need poldid. Nuu ja siis on nii. Igaks juks for reference see on mul Makita TT2300 kõige tugevama astme peal ja See peaks andma mingisugune äkki 300 newtonit või? Ma ei tea, võid googeldada, vaatame kui palju see on ja see ei jaksa seda neid palte lahti kerrata. Nii tugevasti on need seal töökohes kinni käinud. Ma mäletasin veel, et kui mul X5 seal käis, nad tegid täpselt sama pulli. Oleks peanud võibolla võits parem nagu arvestama sellega. Aga jah, vaatame, kuidas me saame need poldid lahti näha. Noop, nüüd tule lahti need. Uutsed loomad on need, kes kinni panid me. No jah, veede 40 tohele ja vaatame, kas saame mingi breaker baariga äkki hakkama või. Okei, see juhtus. Need rattapoldid ei tohi nii kõvasti kinni olla, sest et muidu need lähvad puruks ja siis lähendab rõttaselt minema okei, veidi on aega möödas ma lõksin tööriste ära nii et keegi käis oma tööristedega abis ja pika põndimuse peale nimed, et auto tõõsis peaaegu kohati õhku saime kõik rattapoldid vabaks nii et nüüd on aeg üle vaadata need pidurid Kõige kõige võttis mu kõrdi patrooni kaasa, aga eks ma lähen võtta võrsti tagasi talt. No vähemalt ratast tuleb ilusti küljest ära. 
Aga siis ege. Nii, ja vaatame, mis peale siin toimub siis. Suur õnniks sodi. Et on tegelikult väike näär nagu on. Aga muud asjad siin tunduvad okeid olema. Noh, nii palju siis sellest kõttast. Klaitsi veel isegi on, aga mul on uued olemas. Oh, liukurad on isegi ilusti määritud, siin on veel natuke enam mingit määrda ainet, ma ei tea, kas see on kaadris või mitte. No nii, sellest ajast, kui kaamera viimati käis, on möödas mingisugune neli tundi. Seal hulgas mingisugune väikene kahe tundine väike paus, aga situatsioon on järgmine. Kunda pool, kõik asjad ilusti küljest ära vaetud ja supporti koelb ilusti tagasi sisse surutud. Ja täpselt sama teema ka juhi pool. Nagu me juba teame, selleks momentiks maa lõhku siin ära. Ühe selle pikenduse, et saada rattapolte lahti, mis ei aidanud. Ja lõpuks see, mis rattapoldid tänu kege abiga saime lahti. Ja siis ma hakkasin siin vaikselt pidurid tegema, kaamera oleks kinni, sellepärast, et mul tulid igasugused kõned asjad vahele ja siis ma lihtsalt jäin kuidagi hoogu, sattusin tegema, aga samas ega ma ei teinud ka väga midagi. Sest et mina üksinda omal jõul ei saanud lahti ei liuktape ega keelgupolte siit poolt ja ega teiselt poolt ka mitte. Proovisin, mis ma proovisin, aga hakka ma ei saanud. Millega aga ma sain hakkama, on see, et lisaks siis sellele breaker baarile või mis asja see on tee midagi. Millega aga ma sain hakkama, on see, et liuk tappe välja krüttides läks mulle see pisikene pikendus puruks. Aga that's not it, selles suhtes, et mulle tuli api üks mu sõber, kellest, noh, see on see kõrdi mehaanik, kes... Noh, töötab mehaanikuna, tal on M57 probleemid olnud E39, aga juba teada. Muidugi ma unustasin filmida, kui ta siin oli, aga tema tegi lahti kõik, sest et tal on mingisugused nipide kogemused, mida mulle ei ole. Ja see ei läinud ka libedalt, selles suhtes, et see on minu number 18 padrun, mis on tükkideks. Sa oferda siin selle padruni. Ja ikka lahti ei saanud, nii et me võtsime siis uue patrooni ja see läks ka tükkideks. Nii et lõpuks mingi leht võtmi imedega saime ilusti need kelgupoldid lahti, küll aga see pole veel kõik. See on minu pisikene nare, see läheb kinni, eks ju? Keerab ühte pidi, teist pidi ei keera. Nüüd paime niimoodi, et ta teeks nagu lahti. Mul läks pisikene narre ka sellega puruks. Nii et siis, mul on puruks läinud see suur tõh, väike pikendus, kaks kaheksadeist padronit ja üks narre. Viis töö riista, selleks, et lahti saada eesmisi ketaid klotse. Nüüd nad on lahti ja saame ilusti kokku tagasi panna. Nii et jah, hakkame aga sellega pihta. No nii, mind arvatasti siin väga näha ei ole, aga situatsioon on järgmine, et ma puhastasin ilusti ära kõik sugused kelgud, kõik poldid, rummu, kõik-kõik puhastasin ilusti ära ja nüüd on hakata aeg, nüüd on aeg hakata tagasi panema siis asju, aga uut ei õppida näol. Nüüd ma ei tea, kui hästi see siia peale jääb, aga siin sees on pisikene rent, nii et vanad kettad lähevad ära. Ma ei tea, kas siin on peal, kes tegi väga kahtlen selles. Ma kontrollin korra. Tood, et ei tundu olevat. Aga peale lähevad meil siuksed uhked komlainikettad. Mulle öeldi, et komlainikettad ja poshi klotsid, need pidid kõige parem kombo olema, et ei hakka vilisema kriuksuma mida iganes. Nii et jah, 
viskame puhasti millest ära ja paneme uued jupid siia külge no klotsidel siin noh, põhimõtteliselt võib öelda, et oli ka aeg aga aga jah, tšükki nõlgu laul nüüd saad vähemalt uued pidurid siia külge Nii ja kuna kõik minu kaheksateistkümnesed patronid on läbi, siis lähe ka peegutame seda Ja erinevalt nendest, kes siin viimati olid, siis meie teeme seda mõistusega. Ja ma ajate, et oleks kinni, et lahti ei tuleks, aga samas, et järgmine vana ei peaks nii palju vaeva nägema tööriste lõhkuma kui meie. Nüüd kui see on olemas, siis me saame... Võtta välja oma uued klotsid, poshi omad. Aps, aps, aps. Jah, on nagu kalja. Võtame, et ilusti liiguvad siin. Mõlemal pool. Ilusti liiguvad. Aga, et oleks ka kindel, Poshi Superfit liimi, või siis liimi, Poshi Superfit pidurimääret ka veel peale. Ja nagu me eksist teame, siis tuleb ikka ilusti õiget pidi peale panna. Nüüd kuigi see väga ilusti lahti enam ei keera, siis kinni, kinni keerata mul ilusti. Ja täpselt samamoodi nagu nende 18 milliste kelgupoltidega paeme need ka mõistlikult tugevalt kinni ega need ei peagi üldse mingisuguse surm tugeva jõuga kinni olema nagu mina vähemalt õppisin ega teie seda ei näinud kui raske oli küllest ära saada neid mis teeme ka sendale või järgmisele omanikule elu natukene lihtsamaks ja ongi kõik Support on vana, aga uus ketas, uued klotsid. Keer läb küll. Nüüd ilusti veel kord ketas puhtaks. See klamber siia peale tagasi. Ja saame rätta alla panna ja siit palta näsi vask. See klamber on üks maru tüütu asina. Karras! Shiny. Oho, peal on pakkab tühaks saama. Noh, ämmast ei võtta niigi kaua kesti, siis ma olen tärvul päev siin mõllatama, aga põhimõtteliselt. Ta mulle ei mingisugune teine lamp veel kuskile. Ja siin pool on täpselt see sama teema, mul ei ole paperit ainult. Ma arvan, tüütu on elada. Nüüd siia tahaks koju magama minna. Ja täpselt sama lugu ka juhi pool. Komlaini ketas ilusti. Tõrnalt ilusti vastu. Oi, oi, tegin kuledaks ketta. 
Nüüd aga juhi poole lõbus asi see, et meil on piduri kulumisandur tuleb ära vahetada, mis mul on kaus ilusti olemas. Nii et jaa, ma ei tea, kui hästi ma siit saan filmida, aga tšukene juhe, siit vahelt tuleb ta, siin on siis tšukene klamber, siit klamberist tuleb ta välja ja jookseb ta siis sinna karpi. Mul tuleb, ma pean mingi videot vaatama, et kuidas seda kordi karpi lahti saada. Ull, misteerium. Noh, palun väga maal elamine, noh. Eeuu, eeuu, rõve kole. Puuh! Vapsti, vana välja. Ja lõbus asemele. Nii uus ja uhka auto piduri klõtsi kulumisandorida. Ole varem süks asjaga kokku puutunda. Külge. Kaps sinna. Karmikene kinni. Siis siit. Siin on niimoodi. Ja nüüd suporti külge ja siis sinna. Nii, siis saab külge krutida kelgu. Nii ja mõistliku tugevusega kinni. Ja siis on aeg klotsideks. Ja siin pool on siis klotsid süksed, et see piduri kulumise andur peaks substi siia vahele minema. Ja pead vaatama, et Need ilusti, oi, väga ilusti libisevad siin. Ja teine. Teine ka väga ilusti libiseb. Väga hea, väga hea. Nii ilusti määrdega koos saame võtama supporti. Ja siis läheb supporti ilusti siia peale. Ja samamoodi mitte üle mõistuse tugevalt kinni. Nüüd see piduri klotsi kulumise andur tuleb nüüd üle selle siia. Õps, mütsiki tagasi pähe. Õps. Ja siis ta liigub siit ilusti sinna klotsi vahele. Seal tal on oma pisikene kohakene ja siis ta lihtsalt läheb, peaks minema klõpsti sinna sisse. Kui nüüd mu tõndsid näpud suudaks seda õigesti suunata. Nüüd sa pead vaatama siit kaugelt. Muidugi mul on pearautselt teeseks ju. O, nüüd kuule. Läks või? Ei tõnki klõpsu. Lihtsalt läks. Okei, väga lahe. Ja nüüd on rattad alla ja auto maha. Shiny Vol 2. No nii, päev kaks esipiduritest on Kettled Klotsid ilusti vahetatud koos kulumisanduriga. Ja nüüd vaatame, mis siin tagasillast toimub. Nüüd minu loogika on see, et eespool on kõik asjad nägid suhtselt värsked välja, siin tagapool mitte nii väga. Ja nüüd ma lohutan ennast sellega natukene vaikselt, et arvata hästi need, kes need esipidurid tegid ja need looma jõuga kinni keerasid, siis nemad ei jõudnud äkki tagasilda ja äkki siis ei ole nii looma jõuga kinni keeratud. Nüüd, mis mulle veel öeldi on see, et tagasilla korralikuks reguleerimiseks tuleb pidurid ikkagi maha võtta, mis tähendab, et ideeliselt need on juba korra küljest ära käinud. Ma rõutan sõna ideeliselt, aga me ei tea, 
Aga kui need käisid, siis need käisid seal samas kohas, kes siis mul rattad kinni panid looma jõuga. Nii et... <laughs> Jah, ei tea. Aga noh, aga siin ei ole muud midagi kui et kokkume ratta alt ära ja hakkame vaatama. No. No vaatame, kas siit tulevad asjad lahti. Oi, ma näen siin päris palju ilusaid uusi juppe. Vaatame, kas support tuleb maha. No. Opa! See liukur kirleb. Kardan, et ma keeran selle, selle narre ka katki ja see pole minu oma. Sitse olumine väga ei taha liikuda. Aa, ei. Olumine ka liigub. Nii, siis võtaks selle klotsi selle ära. Rätelklipi. Kord, see on alati ohtlik tegevus. No. Ülemine liugur. Ops, alumine liugur. Ja need on ka ilusti ühe pikad. Ops. Nii, kuidas nüüd nende kelkudega on? Mitte liiga hästi. Aga nüüd... No on sahkere mahkerit tehtud. No. Penetrate coil. Natukene meelitame. Hullud! Oh. Laks nüüd tänest lähti nüüd. Muidu ei tea, tärjistaks püssiga, aga mul on patroonid puruks kõik. Ainult leht võtmed. Peab manuaalselt tärjistama. Hakkad nüüd liikuma väga. Tule nüüd. Ops! Oh, saime selle ka liikuma. Paneme korraks kõik asjad tagasi kinni. Step ma ei, mul ei ole pointi hakata ühelt poolt vahetama, kui teiselt poolt ei saa. Nii et viskame siin korraks kokku tagasi ja siis vaatame, mis teine pool teeb. Okei, okay, kolb tuleb tagasi sisse poole lükata veits. PRB. Nii, nüüd mida te esimeste ketast juurest ei näinud, on see, et mul on sükke näge töörist, millega ma saan kolbi tagasi kokku poole suruda. Ja kui sa nüüd vaatad ei saa päris täpselt aru, mida või kuidas ma teen sellega, siis ära muretsega mina ka ei saa. Ai, see kolb liigub ilusti. Väga ilusti liigub siit. 
smooth like butter, like a criminal on the cover. Tegetakse sellega korra ülekontrollim, kas see käib lahti. Väik rip, mis ma õppisin, siukene pisikene T-liides, paned selle ilusti siia auku, õrnalt survet peale, siis lihtsalt koputad, kui niida lahti tuleb. Penetrating oil. Uura maamerid eks ka kahju. Aga noh, on mis on. See on lihtsalt natukene pikemalt, et ma kõrdi käega vastu või haamrega vastu kätte panen enam. Kuus auto, jah, jah. Tegi, et tahaks asi kuuma saada, aga mul ei ole kuuma. On kinni jaalest tõbras, jah. Okei, jätame ta siia, natuke seeks uputame penetrating oiliga veel üle ja lähme vaatame, mis teiselt poolt toimub. Ja siis kui teiselt poolt tuleb kõige klahti, siis ma olen käinud vaatanud uurin, kas ma leian mingisuguse tumisema haamri. Ja kui sa nüüd mõtled, et oo, aga sa lasid ise ka püssiga kinni, siis jah, aga ma lasin püssiga rohkem, rohkem seda, ma lasin püssiga vastu. Ja siis kui ratas all on, mul on ta mingi poole tugev, see peal kui sedagi, püssiga vastu ratad all on, siis ma käin kõik newtonmeetriga veel üle. No nii, vaata, mis simbol siis toimub. Oho, simbol ka palju. Uuu, siis ära vaid juppe. On pandud alles, noh. Oi, põssad. Üllemine liigub. Õpsalumine ka liigub. Tule, tule, tule. Liugur number 1. Ja alumine liugur. Ülemine juba kadund. Ülemine on seal. Sama pikad ilusti. Nii ja nüüd röstlööser release oili ei maha. Või noh, penetrating oil. Ja siis need tulevad lihtsalt käekõrnast lahtina. Oleks võid. Älä pea enamiseks näha. Pole siin midagi. Ossa! See tuli lahti. Üllatavalt hästi võrreldes teiste asjadega, mis siin küljas on. Selle auto küljas ma mõtlen. Nii, aga mis ülemine teeb mul? Ülemine tuli ka üllatavalt hästi lahtine. Ops. Nii, penetrating oil. Õputame ära ikkana. Pole siin midagi. Ui! 
See on nagu huui Nagu mingid cowboy häled, mitte See on paha sõna Siin ei ole mingid tugevamat hamrit või kuskil Ma ei tea, see on vähe tummisem või Vist nagu oleks On korrat raipad noh Ma ei tea noh Lasime tal veits mõjuda, vaatame, kas saame selle lahti. No nii, kaamera jälle ei käinud, aga ma sain teiselt poolt selle lahti. Ma lasin selle... Panin selle vahele sinna. Ma ei tea, kas see asi oli selles või mitte, aga lahti ma ta sain. Käisin igaks üks, võtsin veel veidi grillvorsti keresse. Nüüd vaatame, kas saame selle ka lahti. Nüüd on rohkem jõudu. Enne juba kõht korises. Igaks üks lisa õla ka siia. See on praegu ainuke palt, mis täkistab mul terve tagumise piduri ringi ära vahetust. Võt, pääme veel. Injektooren und glükertsen löösar. nagu mekaanik Marius ütleb ja no maguna hoppa olemas nüüd saab terve piduri ringi ära teha hakkame ka pihta liuktapid maha siin on korgid peal juba noh peal Jälle? Ma ei tea. Võitsin enam maha, noh. Või noh, panin enam tagasi. Saada rõõl. Kas võrd oleb maare kuljed, aga mul on pargi peal. Põhem neutraali peale. Neutraal on siis. Kas seal on maas? Aga kus see reguil siis asub? Seal vedrus ja ka kus? Kus see reguil on? Väga võidra. Google! Kõrret, tehaks ikka lallist enne. YouTube andmetel. Kõigil on siin kohas regulaator. Reaalu emme arvates on mul siin kohas regulaator. Ja mingisugused andmed väitsid, et siin on regulaator. Aga see on siin, kus on iksi omad. Ja noh, ketas maha ja ega siin pole midagi noh. Ilusti praguline, ega siin väga seda klotsikest ka ei ole enam ja sellest pole üldse mõtet rääkida ja regulaatori ja kõik siin asi on fuih kõik on fuih nii et täpselt sama rida mis siiks viiega kässerit ei kasuta enam regullime selle täiesti maha viski muuga ketta peale ja täpse ennem või noh natukene ennem ülavatust siis uued uus kässeri süsteem kõik siia sisse Valed klotsid Kõik 
What a clutchy then. Are you sure? Naja. Siis on nii. Siis tuleb lihtsalt uued klotsid telli täna. Pole siin midagi. Vana klotsi peal koodi ei ole või? Jah, jah. Ja nagu naljakasid, nii uua autoga on see, et valet klotsid. Võiks olla ja mingisugune uniformne asi näe. Noh, paeme siis praegu vanade klotsidega tagasi. Ja te oli muud klotsid, ei ole siin midagi näe. Lihtsalt ei sõida vahepeal näe. Põhjame kokku tagasi, lõuse mõrtu alla ja asju võiski tänaseks. Kus kohas on mu väike närve? Nüüd ma oleksin närvi. No nii, mis see on siis nüüd päev kolm? Jah, eile lõpetasime sellega, et mul on kõik asjad tagasi üles lahti, et pidurid teha. Vaatsime, et kässar on natukene vähem kui efektiivne ja valed klotsid olid mulle ka saantud et et jah ja siis täna on esmas päev ja mul on uued klotsid ilusti olemas see kord on TRV ei ole Porsche omad aga noh mul on kindel deadline mul on vaja see auto tänasega valmis saada ja Porsche klots ei olnud kuskil koha peal kus ma saaksin ilusti kiiresti kätte need nii et jah Viskame teere veet külge ja ajame selle auto välja tänaseks. Üks asi veel on muidugi see, et ossin ilusti omale mingit quick break'i remondikomplekt kässarile ka. Teeme siis selle ka juba korda, kui ketas juba maas on. Ja siis see lähevad Porsche klotsid. Ma loodan, et need nüüd vähemasti sobivad. Ega ma ei tea. Ja lisaks siis veel sellele vaatsin, et need liukurid osad olid nagu mingisuguse määrdega. Osad ei olnud, viskasin need tagasi nii nagu nad olid. Aga ma siin liukuri määret ka juurde, et teeme siis kõik need liukurid üle. Et siis on piduritega suures ma staabis kõik ilusti korras. Okei, ma ei tea nüüd, mis selle autoga toimub. Aga jah, asjad ei lähe nii libedalt, kui nad võiksid. Selles suhtes, et ma kohe näitan, mis teema on. Selles suhtes, et enne kui hakata siit nendelt klotsidelt regullima midagi, tuleb siit kässarid rossidelt pinge maha võtta. Ja selleks tuleb ära võtta siis see asi siin, et me saaksime ligipääsu, kui ma nüüd saan, võt sellele vedrule seal. Ja nagu, jah, ma ei ole mingisugune edi hall või mingisugune strong mees, aga samas ma jaksan nagu piimapakki ikka tõsta, et ma ei ole nagu kõige nõrgem. Ja ma just kaklesin tund aega selle nahast ümbrisega, mis seal kässeri ümber on, lihtsalt, et seda sealt välja saada, lõhkusin peaaegu jälle mingisuguse tööriste ära. Nii et jah, lõbus, ma ei tea miks, aga siin autos on kõik asjad nii, nii kovasti kinni, et see on ebareaalne. Aga jah, ma saan lasta sealt kohast siis käsipidurilt selle, või käsipiduri trossidelt saan lasta pinge maha ja siis ma saan Lõpuks ometi külge panna kõik, kõik need uued piduri osad. Nüüd nii palju, kui ma YouTubeist vaatasin, siis selleks, et seda vedru seal nii-öelda lahti saada tuleb kässar alla lükata ja siis kruvikaga seda vedru niimoodi ei taha poole. Nii et jah, ma ei tea, kuidas asjad käivad. Ma lihtsalt proovin. Vaatame, mis juhtub. Okei, ähm... Nüüd on 45 minutit hiljem ja siit pesikene elu õppetund ja see on see, et virisemisest on vahel kasu ka. Selles suhtes, et kui ma ei saanud mingi asi sinne töödanud, siis ma virisesin Rasmusele netideel, siis sa hakkas tööle. Siis ma ei saanud sealt kunde poolt ketta küllest seda ketta lukustuspalti maha. Virisisin Rasmusele, hakkas tööle. 
Ja nüüd siis see, 45 minutit. Ma mässasin sellega, et seda nii-öelda vedrumehanismi, võtta, vaata seda, vaata seda, vaata nüüd. Et seda vedrumehanismi sinna lukkust võisse saada, sest et see on, ma ei tea, keegi on pandsia mingi tugev oma vedru või ma ei tea, mis siin toimub. Aga igastas, vaatame, kas on näha, seal on ta lukustis. Ja pirisisin Rasmusele, ma ei saa hakkama järgmine kord proovisin, tuli ära. No ma ei tea, see konkreetne eksemplaar sellest autost on küll nagu mingi edi halli poolt ehitatud, sest et või vähemalt need pidurid, sest et no mine nii metsa. Ma ka alun mingisugune tütt alla 100 kilo, mingi 96 kilo äkki vä. Panin selle pika kruvika sinna otsa, ma läksin taha pinki tõmbasin kogu oma keha raskusega, seda tahab poole, lükkasin veel jalgadega nagu mööda põrandat ennast tahab poole ja alles siis sain ma selle lukku. Nagu ma ei taha endast mõelda kui nõrkaga, võibolla ma ei tea, piimapakk ongi nagu maksimum, mis ma tõsta suudan, aga jah, aega läheb, aga nüüd saab lõpuks ometi hakata nende piduritega tööle. Ma loodan, et sulle meeldivad pikad videod, siis ma ei viitsi neid pidureid teha mingis mitmes osas, teeme ühe korraga ära break, revamp, mis iganes. Aga jah, nagu sa just nägid, mul on kogu trommli sisu, kõik on uus. Vedru, tiftid, need krediregulaatorid, kõik panin ilusti kokku. Ma aru, kaunis. Ja issa on jumal kui lihtne see oli millegi pärast. Kõik läks niimoodi lupsti. Ma ei tea, kas asja lihtsalt selles, et ma kasutasin kõik uued jupid või mul on see kuidagi kappa, siiks viie pealt. See oli hämmastavalt lihtne, see oli nagu... Jaa, ma võtsin nagu vanad jupid võtsin küljast ära ja siis mingisugune 15 minutit mul oli või isegi 10 minutit või isegi veel vähem ja mul oli kogu trommli siis uus. Kõik ilusti panin märdad asjad ära ja... Läbo! Nüüd viskame selle piduri kokku ja siis kogu kogu see ei ainult teisel pool uuesti enne. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare starring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah No nii, tehtuta sai. Ma siit lõpus tänam 
Nii väga ei filminud, mis ma teen, sest et ma olin keskendunud sellele, et mul on kiiresti vaja, et kõik nagu tehtud saaks. Kell on 11 lõi just ja mis see seis on? Seis on siis see, et meil on ees uued kettad klotsid ja nüüd siin just asja panin kõik liugurid uuesti liuglema, tegin ilusti puhtaks määris määridega kokku tagasi kinni ja tolmukatted peale. Jumal tänatud, et miksil tegime, sest et mul oli sealt poolt, juhi poolt eest oli üks tolmukatte puudu ja miljoni kastis leidsin kohest, et me tegime üks viil liugureid. Ja tagant siis, tagant on uued kettad klotsid, kogu kässari süsteem samamoodi. Seal on mõlemal pool uued klotsid, uued vedrud, uued need tiftid, uued need keeled, mis sinna trossi külge kinnituvad ja uued regullid. Ja samamoodi liugurid kõik ilusti üle tehtud. Ja jah, selles suhtes, et sai lõhutud päris palju tööristu, aga vähemalt tulemust on selles suhtes, et jah. Selles suhtes, et neid trumlisüsteeme ma enam ei karda. Nii väga. Selles suhtes, et ma võtsin vanad küljest ära, tulid lupsti küljest ära ja uued läksid lupsti kokku. Teiselt poolt ma nüüd ei mõõtnud, aga siit poolt, kus ma teisene tegin, ma võtsin aega ja kogu see nii-öelda kässerisüsteem seal piduri trumli sees sai siis sellest. Selleks. Võt täpselt nii pikk ajaga ja seal sees oli ka see, et korralikult kõik sealt ümber ilusti ära puhastada ja kõik määrida ja mida iganes veel. Nii et jah, kõik pidurid on uued, kõik pidurid tundusid toimivad, kässar sai ka ilusti ära regullitud. Lasin selle tiftiselt ilusti tagasi. Ainuk asi, mis mul nüüd teha on veel, on see, et mul on kässeri katte. Ma ei tea, kas on näha. Kässeri katte on tagasi panemata. Aga noh, see on pisi asi. Kõik rattad on ilusti tork to spec. Nii et jah, aitab küll. Ma lähen veids pohata. Nii et jah, kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane sellele like. Ma loodan, et see liiga pikk ei tulnud või kui tuli, siis vähemalt sa ei tehtud ka midagi. Päris palju ja päris palju seiklusi. Ja kui sa pole seda juba teinud, siis kindlasti subscribe see kanalel, kui sa tahad teada, mis selle autoga veel edasi saab või mõne minu teise autoga. Ja all kommentaariumis võitse kirjutada rip kõikide minu tööriistadele. Oi jah. No nii, sa arvasid, et pidurite video on läbi või? Ei ole, aga noh, ära muretsega ma arvasin ka, et on läbi, aga tuleb välja, et ei ole. Selles suhtes, et kui me viimane kord siin olime, siis ma ütlesin, et mul on pidurid regulitud ja kõik on korras, üli kõv. Aga siis ma läksin järgmine päev sõitma ja mingi moment hakkas mul kuskil tagasillas jõle värisemine pihta. Ja peale seda... Ma läksin välja katsusin siin poolne, siis ketas oli kohutavalt kuum. Nii et jah, kui ma regullisin kässarit, siis mulle tundus, et vahepeal nagu üks pool või midagi jääb peale, aga samas see on, et nagu igakord tegin sükse väikse testisõidu ja siis oli nagu kõik fine. Nii et jah, kässari probleem, selles suhtes, et mul kolvid ja kõik need asjad seal liikusid ilusti, liukuritsed ka ilusti, ära märdestatud piduri sadul, piduri kelk, kõik oli temperatuurilt normilt. Ainukene asi, mis oli, oli siis ketas oli kuum. Nii et jah. Ja siin nüüd tuli ma aru halva ajastusega, selles suhtes, et mul oli asja ajamist jõgeval ja jõgeval ma seda probleemi kohtasin. Jõgev on minust mingi 30 kilti või niimoodi. Ma olin põhimõtteliselt nagu tee peale jäetud, aga selles suhtes, et leidsin seal jõgeval on terminal, terminal taga on mingisugune rehvipunkt. Läksin sinna, küsisin, et kuule, mul on jõike probleem, kas saate kässerit nagu maha regullida. Nad ütlesid mulle, et nad saavad tööristad anda, aga nad ise parem ei hakka midagi tegema, et see pole päris nende pädevus. 
Aga nad olid nii toredad, et nad tessid mulle selle ratta üles, ainsid kõik tööristad kätte, sain ära regullida, nii et aitäh teile. Ja siis ma regullisin selle kässeri nagu veits maha, niimoodi, et see ratas keerle siis vabalt seal ja probleem ei kadunud ära. Ja siis ma hakkasin, kuna oli juba õhtu poole, siis ma hakkasin läbi helistama kõiki, kes mingisugused töökodasid, kes seal on, kuniks leidsin üles fiksuse, jõgeva fiksus, kes oli nõus siis regullima täiesti nulli. Minu käsipidur, et ma saaksin nõusti sõita ja peale seda pole mul seda probleemi olnud ja ma tean ka täpselt, mis valesti oli. Selles suhtes, et sinule see võibolla nemade tundus, sest et need tulevad eri nädalatel välja, aga tegelikult minu ajaks oli üks nädala vahetus. See, kus ma tegin siis hoolduse, ehk siis vahetasin ära õli, õlifiltri, ohufiltri, salongifiltri, kõtusufiltri ja siis tegin üle ka kõik pidurid, eesketad, klotsid, liugurid määrida, tagasillas kettad, klotsid, teineset klotse, kõik see kässeri remontkomplekt, regull ja liugurid määrida, mis iganes. Ja noh, mul olid siin ka valed klotsid, eks ju, ja see venis ja venis ja venis. Ja ütleme nii, et mul on õppimisvõime selles suhtes, et ma ei teinud seda viga, mida ma tegin siis iksiga, et kus ma etsin siis õlifiltri korpuse lahtise, sa ilusti kinni pandud, samamoodi ka õlivõrras sa ilusti omale kohale pandud. Ja ma panin kõik klotsid, panin õige pidi autokülge, mida ma ka siis iksiga tegin. Ja kuigi... Mul oli natuke nabi asjade lahti saamisega vaja, kege tegi mul siis need rattapoldid lahti ja mul see mehaaniku tootav kellel M57 ka pidevas probleeme on. Tema aitas siis siin eesmised kolvid, mitte kolvid, eesmised supportid ja eesmised kelgud lahti, aga kokku panima kõik ise ja selle juures vähemalt antud hetkel tundub, et ma tegin ainult ühe vea, mis on minu ajaks päris hea tulemus peaks mainimene. Ja mis see viga siis oli? Viga oli selles, et ma siin mõtlesin, et ei tea, lihtsalt regullisin halvasti oma kässerit, aga ei, tulin siia mingi moment koristama oma laga ja lo and behold, mis ma siis selle koristuse käigus leidsin, üks jükes särav hõbed on Vedru on puudu. Kui ma siin kiitlesin, et ma kaheksa minuti ja mingisuguste sekunditega tegin siis oma pidurid Siukseks! Siis kui sa juba esimeses korrast, kui ma seda videot näitasin, ei märganud, siis see asja oli puudu täpselt seal kohas, kus see kässeri, sealt poolt, kus siis see kässeri trossi läheb sinna. Nii et mis me siis nüüd teeme on see, et tõestame auto üles, võtame ratta alt ära. Ja võtame kette küljest ära ja vaatame, mis kahju seal tekkida võis. Ja siis loodetavasti paneme selle vedruga sinna tagasi. No nii, kõiksugune muu pudipadi on siit küljest ära võetud. Vaatame, mis siin kette taga peidus siis on. Õpsti! Piduri puru. Midagi nagu väga hullu vist ei tundu olevat. Klots on ilusti veel peal. Lihtsalt siit on üks vedrupuudu, ei teha küll miks. Kole, aga see klots on nagu... Ma ei tea, mulle tundub, et see on vist isegi, et... Oh, mõnus pidori kõrbekas on näppadal, seda ei tohiks tegelikult sisse ingata. Aga paneme selle vedru tagasi siia. Või noh, tagasi. Paneme selle vedru külge ja... Ja siis on vähemalt asi vaski lenda nagu küllest ära kohena. No nii, nüüd see vedru on seal küljes, mis oli nagu mõni sekundit, nii et ütleme siis sujuvalt alla 9 minuti on vanad klotsid ära ja uus klotsid sisse. Minu puhul, see on minu puhul, keegi, kes teeb seda nagu päriselt, teeb seda nagu kiiremini, aga jah, jopa see tuusi klotse vaja pole. Muidugi jah, oleks võind ju kohe algu siis ilusti teha, aga noh, muidu ei oleks ju olujaani kanal, kui me ei teeks vähemalt mingisuguseid lõllusi, mida tava inimene ilusti kohe ilusti teab, nii et jah, viskime kõik kokku tagasi noh.
Okei, ma arvan, et me seda kokku paemise osa jällegi ei filmi selles suhtes, et muidu see pidi alla häb. Tõesti liiga pikaks, mul oli juba nagu esimene draft oli mingisugune tund aega, enne kui me jõudsime tänasesse päeva. Nii et jah, ma võiskan kõik käppelt kokku ja siis räägime edasi. No nii, ratasin all, paldid on erusti Newtoniga kinni pandud. Ja pidureid ma praegu peale ei pingutanud, kuna ma ei pargi väga kuskil kallaku peal. Ja ma tahaks mõelda endast, kui suhtselt rahulikust sõitjast parkjast mis iganes, siis ma jätan niimoodi nagu ta praegu on, küll enne ülevaatust siis rõtime paika. Ja jah, nüüd on nagu tarbitav auto selles suhtes, et Nüüdseks momentiks on see, et ma ossin selle auto, ma kontrollisin ära, et seal on mootor töötab ilusti, käigukast töötab ilusti. Sillad on nüüd korras eri kullitud ning ilusad värsked suvekad on all. Ning nüüd on ka kõik piduri täna vähem korras minust, noh, käisi piduri pingutusega. See on pisi asi. Ja põhimõtteliselt saab ilusti sõita nautseda, ilusti hooldatud on ka see auto. Ja nüüd enne ülevaatust ongi mul jäänud ainult mõned pirnid. Sumpa suk mul lekib, mis tähendab seda, et sellega ma pean kuskile minema, sellepärast, et mul ei ole kevitust, veel vähem oskusi, et seda korda teha. Ning siis tuleb üles leida mingisugune kojameha mehanism siiast, et see kojameha mehanism on nii võrdkinni roostetanud, et sealt ei ole nagu midagi enam teha. Aga noh, jah. Praegu on nagu ta on, saab ilusti sõita, pole mingisugust probleemi. Eks tuleb siia veel mingisugust videokontenti juurde. Nagu me teame, mul panoraam veel ei tööta, kui nüüd ilma natukene soojamaks ja kuivamaks lähvad, siis paneme selle, noh, vaatame, mis selle panora ning me iga annab teha. Ja siin seest on veel mõni asi veel teha, aga sellest juba lähemalt tulevikus. Nii et jah. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna laigi. Kui sa tahad näha, mis selle autoga või mõne minu teise autoga edasi saab tuleviku poole, siis kindlasti subscribe'i, hol kui sa seda teinud ei ole juba. Ja all kommentaarides anna märku, kas nüüd on tubli, et ma ainult ühe ja väga pisikese pea tegin kogu selle suure ettevõtmise juures või siis Mine arene kuskil kivi all koopa inimene või mine kooli loll pea, mis iganes, et et jah, on aga märku, see on ikka ka tähingselt vaatsid ja näeme arsti.